Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde yer tarifi nasıl yapılır? Yer tarifi yaparken kroküde nasıl faydalanılır? Kroki nedir ve krokünün özellikleri nedir? Nelerdir? Konusunu ele alacağız. Ee, dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalımda abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, kırık konusuna girerken kuş olduk, yüksekten bakıyoruz. Kuşlar yukarıdan baktığında evet, dünya ve şehirler böyle gözüküyor değil mi? Kuşların bakış açısından bu şekilde gözüküyor. Yüksek bir yerden baktığımızda çevremizi, dünyayı bu şekilde, şehirleri bu şekilde görüyoruz. Buna biz kuş bakışı diyoruz sevgili öğrenciler. Yukarıdan bakışa kuş bakışı diyoruz. Bir yerin tep bir yerleşim yerinin tepeden görünüşüne kuş bakışı denir. Kuş bakışı konusuna niye hemen ilk olarak ele aldık? Çünkü Kroki ile çok alakalıdır. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün çizimidir çünkü kroki. O yüzden kuş bakışı görünüşü size nasıl olduğunu göstermek isterim sevgili öğrenciler. Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün bir genişliği için avracı şekilde bakmaya biz ne diyoruz? Kuş bakışı görünüş diyoruz. Buna kuş bakışı diyoruz. İşte sevgili öğrenciler kroki de bir yerin kuş bakışı görünümünün kaba taslak. Yani kapataslak ne demek? Ölçeksiz, belli bir ölçüye dayanmadan kağıt üzerine çizilmesine kroki diyoruz sevgili öğrenciler. Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği için alacak şekilde bakmaya da kuş bakışı diyoruz. Bütün genişliği için alacak şekilde bakmaya kuş bakışı diyoruz. İşte kuş bakışı çizime de kroki diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, diğer tarifi yaparken Çoğunlukla kroküllerden faydalanırız. Okurumuzun evimizin yerlerini tarif etmek için yönlerden yararlanırız. Okurumuzun evlerimizin etrafında caddeler, sokaklar ve iş yerleri, parklar bulunur sevgili öğrenciler. Okurumuzun yediğimizin yerini daha iyi tanıtabilmek ve anlatabilmek için kroki çizebiliriz. Kroki yaşadığımız şehri tanımamızı ve adresleri kolay bulmamızı sağlar. Kroki çizerken o mutlaka yanında yönleri belirten bir Çubukta belirtmemiz, yön çubuğu da koymamız gerekiyor. Kroki'deki güney ne taraf, kuzey ne taraf, doğu ve batı ne taraf diye mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Kroki'nin özellikleri nedir peki sevgili öğrenciler? Kroki kaba taslak çizilir. Yani ölçek yoktur, belli bir ölçüye dayanmaz. Mutlaka yön okları bulunmalıdır Kroki'de. Uzunluklar göz kararı çizilir, bir ölçü, ölçü yoktur. Geometrik şekiller, semboller ve çizgiler kullanılabilir. Önemli yerlerin, sokak ve caddelerin isimleri mutlaka krogide belirtilmelidir. Mesela burada üst üste belirtilen krogide devlet hastanesi, çocuk parkı, önemli okul, süpermarket ve cami önemli yerler olarak krogide belirtilmiştir. Bir yerin kuş bakışı görünüşünü küçültülerek kapa taslak bir şekilde kağıt üzerine çizilmesine kroki diyoruz. Gördüğünüz gibi bizim ev dediğimiz sarı bölümde kroki, onun yeri belirtilirken kroki de önemli yerler belirtilmiş, yön çubuğu kullanılmıştır, kırmızı e, ok düzeyi gösterir. Evet. Bu tür çizimler incelerek okulumuzun çevresini, mahallemizi, yaşadığımız şehri veya köyümüzü daha yakından tanıyabiliriz. Alışveriş merkezlerine gittiğinizde, alışveriş merkezlerinin de aradığımız mağazaları, mağazaları içinde yer alan kroküllerden yararlanarak mağazaları bulabiliyoruz sevgili öğrenciler. Çoğunlukla aradığımız bir adresi bulmak için elimizdeki kroküden faydalanırız. Aynı şekilde okulumuzun, sınıfımızın, evimizdeyse odamızın veya mutfağımızın konumunu da 
e, kırık çizerek gösterebilirsiniz. Bakın. Bulunduğumuz caddedeki bizim binamızı gösterirken, kendi binamızı gösterirken yararlandığımız diğer binalar. Bu arada açıklamaları devam ederken türlü türlü proje örnekleri de görüyorsunuz. Siz de bu örneklerden yararlanarak kendi evinizin, sokağınızın ya da okulunuzun, sınıfınızın kırıklısını çizebilirsiniz. Günümüzde resmi kurumlar, şirketler, iş yerleri, internet sitelerinde adres bilgilerinin yanı sıra konumlarını gösteren bir kırıklığa de yer verirler. Evet, gördüğünüz gibi, örnekteki kırıklığı gibi. İnsanlar kendilerine daha rahat ulaşabilmeleri kırıklığı sayesinde sağlanır bu kurumlar tarafından. Evet, kırıklığın özelliklerini tekrar değinmek istiyorum sevgili öğrenciler. Kırıklılarda gerçek uzunlukların ne kadar küçültüldüğü belli değildir. Kaba taslak çizim vardır çünkü. Kırıklısı çizilecek yerdeki cisimlerin boyutu ölçüm yapılmadan göz kararı çizilir. Bu nedenle kırıklılar ölçek, kullan kırıklıya ölçek konulmaz. Kaba taslak çizim vardır. Gördüğünüz gibi okulumuzun bir katının Kırıklısı. Kırıklılarda genellikle dikdörtgen, kare, daire, üçgen gibi çizimi kolay şekiller kullanılır. Gördüğünüz gibi binalar, yapılar, kare ve dikdörtgenlerden faydalanarak çizilmiştir. Çizim yapılacak yerde görülen her şeyin çizilmesine ve bunların boyanmasına da gerek yoktur. Çok da o kadar dikkat etmeye gerek yok sevgili öğrenciler. Ee, Krok çizerken çeşitli şekil ve sembollerde yararlanabilirsiniz. Çizilen şekil ve sembollerin açıklandığı bir bölüm mutlaka bir krokünün bir köşesinde bulunmalıdır. İşte bu kullandığım sembol ve şeklin anlamı şudur diye bir alt köşede belirtmeniz gerekiyor. Okul, hastane, cami, park, alışveriş merkezi, sağlık ocağı, pazar yeri gibi önemli yerler ile cadde ve sokakların isimleri kurakülde belirtilirse yer tarifi yaptığımız kişi o, o yeri daha kolay bulacaktır. Çünkü bu belirli yerler herkes tarafından bilinir. Pazar yeri, camiler, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri herkes tarafından bilindiği için kurakülü çizerken onlardan faydalanmanızı öneriyorum. Çünkü yer tarifi yapmak da kolaydır. Arayan kişinin o yeri bulması da daha da kolay olur. Evet, kağıdın bir köşesinde kırıklığı da kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir yön oku da konulmalıdır. Daha rahat bulabilmemiz için. Evet, görmüş olduğunuz kırıklığı ve kırıklığı nasıl okunur? Bunun bir örneğini burada yapmak istiyorum. Görmüş olduğumuz kırıklığı nasıl yorumlayacağız ve okuyacağız? Bununla ilgili birkaç soru var. Beraber soruları cevaplayalım isterseniz. İnşanın kuzeyinde nokta nokta vardır. Buna bakarken sevgili öğrenciler yön oklarına bakın. Kuzey, güney, doğu ve batıyı gösteren oktan faydalanıyoruz. Kuzey yukarı olduğu için işanın üst kısmına bakıyoruz. Ne vardır kuzeyinde? Hastane vardır. Hemen ikinci boşluk doldurmada. Parkın kuzeyinde nokta nokta vardır diyor. Parka bakıyoruz. Parkın kuzeyi yani üst kısmına yön oklarına faydalanarak kırtasiye ve sağlık ocağı olduğunu görüyoruz. Okulun doğusunda nokta nokta vardır diyor. Okulu buluyoruz. Doğu tarafına bakıyoruz. Okulun doğusunda hastane olduğunu görüyoruz. Hasan evinin güneyinde ne varmış diyor. Hasan'ın evini görüp buluyoruz. Güneyde alt, ok çubuğundan bakıyoruz. Hasan'ın alt tarafında Ali'nin evinin olduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi kırıklı konusunun genel hatlarıyla Özetleyerek konumuzu bitirmek istiyorum sevgili öğrenciler. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak yani göz kararı ölçeksiz olarak küçültülerek kağıt üzerine çizilmesine kroki diyoruz sevgili öğrenciler. Kroki çizilirken yönlere dikkat edilir. Krokinin çizildiği kağıdın bir köşesine kuzey güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur. Kroki de ölçek yoktur kaba taslak bir çizim vardır. Kroki günlük yaşamında çok kullandığımız çizimdir. Diğer tarihleri yaparken kırıklıdan çok faydalanırız. Okulumuzu, sokağımızı, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. 
Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de Kroki'den yararlanırız. Bir arkadaşımız evimizin adresini basit bir Kroki çizerek tarif edebiliriz. Kroki ile plan arasında en belirgin fark planın belli bir ölçüye göre çizilmesidir. Planda ölçek vardır ama Kroki'de ölçek yoktur. Kroki ölçeksiz kapatansla bir çizimdir sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum.